ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கடா நம்ம சேனலில் வர எல்லா வீடியோக்களையும் பார்க்கலாம் தமிழ் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நீண்ட நாளைக்கு போகிற ஒரு வீடியோ நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இந்த ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் வந்து எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எப்படி வந்து நிறைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் வந்து எடுக்கிறது சம்மந்தமாக நிறைய பேர் வந்து கொஷன் கேட்டிருந்தீங்க ஃபேஸ்புக்கில் எங்கே கேட்டிருந்தீங்க அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் மெயில் பண்ணியிருந்தீங்க மெயில் பண்ண அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் வந்து எப்படி வந்து உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து நிறைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் லைக் வந்து எப்படி வந்து எடுக்கிற சம்மந்தமாக தான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து நான் வந்து என்னுடைய பேஸ்புக் பேஜ் டோட்டல் லைக் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஏழு லைக்ஸ் வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்குது ஸோ இந்த லைக்ஸ் எல்லாம் எனக்கு எப்படி கிடைச்சிது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இருபத்தி எட்டு நாளில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு லைக்ஸ் வந்து என்னுடைய பேஜுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பேஸ்புக் போஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மில்லியன் பேர் வந்து ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது வந்து ஏழு மில்லியன் பேர் வந்து என்னுடைய பேஸ்புக் போஸ்ட்டை வந்து பார்த்துருக்காங்க ரீட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து எப்படி வந்து எனக்கு கிடைச்சிது அது சம்பந்தமா ஃபுல் டீடைல் வந்து நான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து கொடுக்க போறேன் ஸோ அதனால வந்து இந்த வீடியோ வந்து இறுதி வேற பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாங்க விடுற தவறே இந்த பேஸ்புக் பேஜ் நேம் தான் ஸோ நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பேர்சனல் நேமை வச்சிடுறாங்க பேஸ்புக் பேஜுக்கு ஸோ அப்படி வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து அதை வந்து பேர்சனலாகவே எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து கிடைக்காது ஸோ நீங்க வந்து பேர்சனல் நேமை வைக்கிறதா இருந்தா ஒரு அடைமொழியோட பக்கத்தில் வச்சிடுங்க ஸோ அடைமொழி கொடுத்தா தான் வந்து அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு சிங்கர் ஆயிருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ நான் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் கொடுத்துக்கேன் கோவிந்தன் சிங்கர் ஸோ சிங்கர் என்ற அடைமொழியை கொடுக்கும் பட்சத்தில் மக்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் ஒரு சிங்கர் என்று ஸோ அதனால வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் நிறையவே இருக்குது சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலிபிரிட்டிஸ் நேமை வந்து வச்சிடுறாங்க இந்த ஆக்டருடைய நேமை வந்து வச்சிடுறாங்க ஸோ அப்படி வைக்கும்போது அது மக்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பேக்கான பேஸ்புக் பேஜ் அண்டு ஸோ அப்படி தெரிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து அந்த பேஜை வந்து லைக் பண்ணவே மாட்டாங்க அதனால வந்து செலிபிரிட்டிஸ் நேமை வந்து வைக்கிறத முற்றாக வந்து தவிர்க்கிறது வந்து நல்லது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மூன்றாவது விஷயம் இந்த நேம் வந்து கன்ஃபியூஸ் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கடா போஸ்ட் அவங்க போடுற போஸ்ட்டுக்கும் வந்து அந்த பேஜுக்கும் வந்து சம்மந்தமே இருக்காது ஸோ பேஜ் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் ஸோ அப்படியான நேமை வைக்கும் போதும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ எப்படி வந்து உங்களுடைய பேஸ்புக் பேஜ் நேமை வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க நான் வந்து சொல்லுவேன் சார் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நான் வந்து கொடுத்த விஷயம் சூஸ் எ பப்ளிக் நேம் ஸோ பப்ளிக் நேம்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய வாட்டி வந்து உச்சரிக்கிற நேம் பயன்படுத்துகிற நேமை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேஜுக்கு வந்து வைக்கிறது வந்து நல்லது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி வேர்டு ஸோ மக்கள் வந்து இலகுவாக வந்து வாயால் உச்சரிக்கக்கூடிய வேர்டை வந்து உங்களுடைய பேச்சுக்கு நேமாக வையுங்க அப்போ தான் வந்து மக்கள் வந்து அதை வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்துப்பாங்க அதே மாதிரி அதே நேரம் என்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டூ நாட் புட் டூ மோ வேர்ட்ஸ் ஸோ உங்களுடைய பேச்சுக்கு வந்து ரெண்டு வேர்டுக்கு மேலே வந்து நேமை வந்து லெந்தாக வந்து கொண்டு போகாதுங்க கொண்டு போனீங்கன்றா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்லதாக இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து லைக் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால் வந்து ஸோ ரெண்டு வேர்டில் மட்டும் வந்து உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் நேமை வந்து வையுங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யுவர் பேஜ் கண்ட் அண்ட் ரிலேட்டிவ் நேம் ஸோ நீங்கள் வந்து எது சம்மந்தமாக உங்களுடைய பேஜில் வந்து போஸ்ட் போட போகிறீங்களோ அதுக்கு ரிலேட்டிவான நேமை வந்து வச்சுருங்க ஸோ அப்படி வச்சா தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த போஸ்ட்டை ரீட் பண்ணுறவங்க அந்த பேஜை வந்து லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோ விஷயத்த நீங்கள் வந்து கருத்தில் கொண்டு தான் உங்களுடைய பேஸ்புக் பேஜ் நேமை வந்து கிரியேட் பண்ணணும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்னுடைய யூடியூப் நேம் ஸோ யூடியூப் நேம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அட்வைசர் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட ஒரு வேர்டை பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி மக்கள் பயன்படுத்துகிற வேர்டு அதே மாதிரி ஒரு பிரபலமான வேர்டு அதே மாதிரி அட்வைசர்ன்றதும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மக்கள் வந்து பயன்படுத்துகிற நேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிரபலமான நேம் ஸோ ரெண்டும் சேரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டொமைன் நேமை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு பொப்புலரான நேம் ஸோ அப்படி பொப்புலரான நேமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான
நீங்க ஒரு பேஜ் வந்து கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த பேஜுக்கு ரிலேட்டிவான போஸ்டை மட்டும் தொடர்ச்சியாக போடுங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் இல்லை கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா டெக் சம்மந்தமான ஒரு பேஜ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ண ஸோ டெக் சம்மந்தமான போஸ்ட்டே தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஸோ ஆப்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் வெப்சைட் டெக்னாலஜி மேக் பண்ணி ஸோ இது சம்மந்தமான போஸ்ட்டை வந்து டெய்லி போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஸோ அதனால் வந்து டெக் சம்மந்தமாக விரும்புகிற அந்த மக்கள் வந்து தொடர்ச்சி அவங்களுடைய பேஜை வந்து லைக் பண்ணிக்கிட்டே வருவாங்க ஸோ அதனால் வந்து மிக்ஸ் பண்ணாமல் நீங்க வந்து தொடர்ச்சியா வந்து ஒரே கெட்டக்கரையில வந்து உங்களுடைய பேஜுக்கு வந்து போஸ்டா வந்து போட்டுக்கிட்டே இருங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்திங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேஜை வந்து க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த யூசர் நேமை வந்து கொடுக்க விட்டுறாங்க ஸோ அது வந்து மிக மிக முக்கியமான விஷயம் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து என்னுடைய இது வந்து என்னுடைய இன்னொரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி வந்து ஃபேஸ்புக் யூசர் நேமை கொடுத்துருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஃப்னா மீம்ஸ் ஸோ நான் வந்து எஃப்னா மீம்ஸ் டாட் எல்கேன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே யூசர் நேம் கொடுக்குறதால என்ன பிரயோசனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேஸ்புக் சர்ச் பாரில் போயிட்டு மக்கள் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுடைய பேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிஸ்ட்டில் அப்படியே வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து யூசர் நேம் கொடுக்கலன்னா உங்களுடைய பேஜ் வந்து வராது சர்ச் பண்ணும்போது கொடுத்தா வரும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்னா மீம்ஸ் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எஃப்னான்னு சர்ச் பண்ணும்போது என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து முன்னாடி வந்துடுது ஸோ அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பார்த்துட்டு மக்கள் வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் நிறையவே இருக்குது அதனால் வந்து மறக்காமல் நீங்கள் வந்து அந்த யூசர் நேமை வந்து கண்டிப்பாக கொடுத்துருங்க ஸோ அதுக்கடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கடா ஃபேஸ்புக் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா <laughs> டெய்லி குறைஞ்சது வந்து மூணு ஸோ அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட் போஸ்ட்டாக இருக்கணும் ஸோ மூண்டில் வந்து ஒன்று வந்து ட்ரெண்ட் போஸ்ட் ஸோ ட்ரெண்ட் போஸ்ட்டை போட போட தான் வந்து புது புது விஷயங்களை நீங்கள் போட தான் வந்து மக்கள் வந்து உங்களுடைய பேஜை வந்து லைக் பண்ணி ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ டெய்லி வந்து மூன்று போஸ்ட்டை வந்து மறக்காமல் வந்து போடுங்க அதே நேரம் பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஒரே கண்டென்ட்டாக போட்டுக்கிட்டே வாங்க ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பியூட்டிஃபுல் போஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் ஒரு வித்தியாசமாக மற்றவங்களை விட ஒரு வித்தியாசமான ஒரு போஸ்ட்டை வந்து வந்து ஒரு அழகான போஸ்ட்டை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க திங்க் பண்ணி வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க டூ நாட் காப்பி அதர்ஸ் போஸ்ட் ஸோ மற்றவங்க போட்ட போஸ்ட்டை வந்து கொப்பி பண்ணி அப்படியே வந்து உங்களுடைய பேஜில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெரியான போஸ் ஆல்ரெடி வந்து நிறைய பேர் அதை பார்த்துருப்பாங்க அதனால் வந்து உங்களுடைய பேஜுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக திங்க் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டாக திங்க் பண்ணி ஒரு புது விஷயங்களை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வந்து உங்களோட உங்களோட பேஜில் வந்து போடும்போது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா லைக்ஸ் வந்து நிறையவே கிடைக்கிற சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு லைக் யுவர் பேஜ் ஃபேஸ்புக் பேஜிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கு இன்வைட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கடா இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபோப் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கடா திக் மார்க் கொண்டு வரும் ஸோ அதை வந்து திக் பண்ணிட்டீங்கடா திக் பண்ணவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்வைட் பண்ண அந்த மெசேஜ் போயிடும் அவர் பார்த்துட்டு உங்களோட பேஜை வந்து லைக் பண்ணிடுவார் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து எத்தனை நண்பர்கள் இருக்கிறாரோ அத்தனை நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் வந்து இன்வைட் பண்ணலாம் முடியும் ஸோ அப்படி இன்வைட் பண்ணும்போது அவங்க லைக் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதுக்கடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்க் ஹெல்ப் டு என்னது பேஜ் அட்மின் ஸோ என்னொரு ஃபேஸ்புக் பேஜ் அட் அட்மினிடம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெல்ப் ஒன்று கேட்கலாம் ஸோ என்ன ஹெல்ப் பண்ண நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் போஸ்ட்டை வந்து அவருடைய பேஜில் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அவருடைய பேஜில் வந்து ஷேர் பண்ணும்போது அவருடைய பேஜை லைக் பண்ண அந்த நபர்கள் உங்களுடைய பேஜை வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் நிறையவே இருக்குது அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து உங்களுடைய போஸ்ட்டை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் அண்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஷேர் டு பேஜ் என்ன அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த போஸ்ட
ஸோ அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் யுவர் பேஜ் போஸ்ட் இன் குரூப் ஸோ உங்களுடைய பேஜ் போஸ்ட்டை வந்து நிறைய குரூப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நிறையவே இருக்குது ஸோ அதில் வந்து உங்களுடைய பேஜை வந்து நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணலாம் இப்படி ஷேர் பண்ணும்போது குரூப்பில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய போஸ்ட்டை பார்த்துட்டு ஓகே நல்ல போஸ்ட் அந்த பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேஜை வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கான நிறையவே சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை வந்து நல்ல குரூப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா குரூப்ஸில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க ஸோ அதை எப்படி ஷேர் பண்ணுறேன்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய போஸ்ட்டு போய் போயிடுங்க அந்த போஸ்ட்டு போயிட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் பட்டன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் இன்னு குரூப் அப்படின்னு இருக்குது அதே வந்து கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு போப் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த குரூப்பில் ஷேர் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த குரூப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை மேலே பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பார் இருக்கும் அதில் சர்ச் பண்ணி அந்த குரூப்பை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு கீழே போஸ்ட் ஒன்று இருக்குமா அதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த குரூப்பில் உங்களோட போஸ்ட் போய் பப்ளிஷ் ஆகும் அப்படி பப்ளிஷ் ஆகிற சந்தர்ப்பத்தில் அந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்க உங்களுடைய பேஜை வந்து லைக் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டான வீடியோஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அண்மை காலத்தில் நிறைய வீடியோஸ் வந்து இந்த குக் சம்மந்தமான புது புது விஷயங்களை வந்து குக் பண்ணி போடுறது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாகி கொண்டிருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான புது புது விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஒரு வீடியோஸாக போடும்போது அது புது விஷயமாக இருக்கிற பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் அதை பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுறதுக்கான சந்தர்ப்பம் நிறையவே இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ரீசெண்டாக போட்ட ஒரு வீடியோ தான் நான் வந்து இதில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முந்நூறு பேர் வந்து லைக் பண்ணியிருக்காங்க இருநூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு காமெண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பேர் வந்து இந்த வீடியோஸை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படி வந்து ரெண்டரான வீடியோவை போடும்போது உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் ஷேர் வந்து நிறையவே கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேஜுக்கும் வந்து நிறைய லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த விஷயம் வந்து உங்களுடைய பேஜில் போடுற போஸ்ட்டுக்கு வந்து கொமெண்ட்ஸ் பண்ணுறவங்களும் முடிஞ்சில் வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அப்படி ரிப்ளை பண்ணும்போது தான் உங்களுடைய பேஜை வந்து அவங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்து லைக்ஸ் வந்து நிறையவே கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஒரு பத்தாயிரம் லைக் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பத்தாயிரம் லைக் எடுக்க மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ பத்தாயிரம் லைக் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸ் வந்து உங்களுடைய பேஜை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அக்செப்ட் பண்ண பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேஜை வந்து உங்களுடைய போஸ்ட்டை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு வேலை பத்தாயிரம் லைக் எடுத்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸோ நீங்கள் வந்து போஸ்ட்டை மட்டும் போடுறது தான் வேலை ஆடியன்ஸே உங்களுடைய போஸ்ட்டை வந்து ஷேர் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ஷேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறையவே லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்ட்டை போடுற சந்தர்ப்பத்தில் ஃபேஸ்புக்கே உங்களுடைய போஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ மற்றவங்களுக்கு வந்து போஸ்ட்டை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணும்போது நிறைய லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் லைக்ஸ் எடுக்கும் மட்டும் கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் கொடுங்க அப்படி பத்தாயிரம் லைக் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கும் வந்து உங்களுடைய போஸ்ட்டை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க மற்றவங்களுக்கு அதாவது வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே லைக்ஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அண்மையில் ஒரு போஸ்ட் ஒன்று போட்டிருந்தேன் ஒரு மோட்டிவேஷன் போஸ்ட் ஒன்று அந்த மோட்டிவேஷன் போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை லைக்ஸ் பதினாறாயிரம் இல்லை பதினாறாயிரம் லைக்ஸ் வந்து கிடைச்சிருக்குது சேம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணூற்றி அறுபதோரு கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி ஏழாயிரம் ஷேர் வந்து கிடைச்சிருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பத்தாயிரம் லைக்ஸுக்கு அப்புறம் வந்து நான் போட்ட போஸ்ட்டு கிடைச்ச விஷயந்தான் இது பார்த்தீங்கன்னா அதை அதை தான் நான் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா பத்தாயிரம் லைக்ஸ் எடுக்க மட்டும் பொறுமையாக இருங்க அப்போ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் டூ ஆகி வந்து லைக்ஸ் வந்து ஷேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டே இருக்கும் பதினெட்டு வந்து பிப்ரவரி வந்து ஆரம்பிச்சு ஆரம்பித்தேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜூலை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு இருபது முப்பத்து நூறு அப்படி தான் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டிருந்துச்சு இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து போஸ்ட்டே போட ஆ
நான் உங்களுக்கு சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா ஒரு பத்தாயிரம் லைக்ஸ் எடுக்க மட்டும் அப்படியே வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அவுட் ஆஃபாகவே வந்து லைக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கொண்டே இருக்கும் ஸோ டூ நாட் ஜூஸ் ஆப்ஸ் ஓர் சொஃப்ட்வேர் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வந்து அவுட் ஓர் லைக்கர் சொஃப்ட்வேர் இருக்குது அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஆப்ஸும் இருக்குது ஸோ அதை பயன்படுத்தினீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து உங்களுடைய ஆப்ஸ் உங்களுடைய பேஜை வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து பேன் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அந்த சொஃப்ட்வேர் ஆப்ஸ் மூலம் வந்து நீங்கள் லைக்ஸ் எடுக்கும்போது இந்த போஸ் ரீச் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது அதே மாதிரி வந்து போஸ் எங்கேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து பேக்கான லைக்ஸ் அண்ட் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ் வந்து பேன் பண்ணுறதுக்கான நிறையவே வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரியான ஆப்ஸை வந்து சொஃப்ட்வேரை வந்து பயன்படுத்தாமல் ஸோ நேச்சராக வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு போஸ்ட்டை கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அந்த பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃபாகவே வந்து மக்கள் உங்களுடைய பேச்சை வந்து விரும்பி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே லைக்ஸ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கான சந்தர்ப்பம் இருக்குது உங்களால் வந்து கொஞ்சம் பணம் வந்து உங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியுமட்டா நீங்கள் வந்து பணத்தை கொடுத்து வந்து ஜெனிவனாக பார்த்தீங்கன்னா சில லைக்ஸ்களை வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் பூஸ் போஸ்ட்ன்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கடா இல்லை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பூஸ்ட் போஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன்று வரும் ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேஜுக்கு இல்லாடி போஸ்ட்டுக்கு லைக் வேணுமா இல்லாடி ரீச் பண்ணணுமா எது வேணாலும் பண்ணலாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கே வந்து அதை வந்து பண்ணுவாங்க ரீச் வேணுமா கொமெண்ட்ஸ் வேணுமான்னு கொடுத்துட்டு அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்து டாலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்து பேருக்கு வந்து ரீச் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ நீங்கள் ஐம்பது டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு பேருக்கு வந்து ரீச் பண்ணுவாங்க ஒரு நாளில் அந்த மாதிரியும் வந்து உங்களோட உங்களுடைய பேஜை வந்து ரீச் பண்ணி லைக்ஸை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் என்னுடைய சேனலில் வர இல்லை வீடியோக்குள்ளே நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் ஸோ அடுத்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து யூடியூப் சேனல் கிரியேட் பண்ணுறது சம்மந்தமாக ஒரு வீடியோ ஒன்று நான் வந்து போட இருக்கிறேன் ஸோ அந்த வீடியோவை நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னா இந்த சேனலை வந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஸோ அது நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சோசியல் மீடியாவிலையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாபாய் சியூ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்